kuvuta ndovu yako juu ya tebo asenali iko kombe tumeenda nayo hii maenda naingia kwa mada hadi mza speaker mimi nataka kila mtu akuwe very keen kwa ile point mimi naenda ku make hapa ama kwa ile decision naenda ku make mahali hapa kwa sababu hii bunge la mwananchi imekuwa kama parliament wabunge wameogopa lakini bunge ya Jakaranda hata Ruta anajua Jakaranda kuna parliament a big parliament not a small parliament parliament a big parliament Ruta know you this bunge this parliament is a big so hii parliament inaongea mambo kwa address wa Kenya tuna address wa Kenya kwa sababu wa bunge wetu wamekuwa waoga wameogopa Ruto lakini kwa sababu sisi kama wananchi tulizaliwa siku moja na tunajua hii dunia sisi ni wageni lazima tuongee Mr Speaker Ruto alisema jana ati hakuna pesa madaktari mimi nawaambia Musiingie kasi gomeni mimi si mgonjwa <laughs> Mimi si mgonjwa Mimi nikiwa mgonjwa naenda na nunua shikaka na pika na kunywa na pona Saa hii watu warudi kwa dawa ya kienyeji Na ugonjwa ni ya wadosi Wale wadosi ndio wanagonjeka kufeni wenyinyi wadosi Muache sisi maskini tutawale hii nje kwa sababu Mr Speaker Ruta yako na madharau sana. Uwezi toka nje kuja uambia madaktari ati hauna pesa na hii serikali yako imejaa magosti waka. Hii hatuwezi ruhusu. Nyinyi madaktari mkirudi kazi ni kumaanisha siku ni face siku ni face yenu haikuwa na kazi. Gomeni mturudi kazi. Lazima Ruta wape pesa kwa sababu yako na pesa. Ruta yako na pesa. Ana collect tax kila siku. Kaanjo inasumbua watu hapa kila siku kwa sababu ya ushuru. So nyinyi madaktari mkirudi kazi mimi natengeneza maandamano yangu kwa nini mmerudi kazi. Lazima Ruta waongeze pesa. Hii mambo ya Ruta kusema ati sina pesa, hii anadanganya ndio mrudi kazi. Mr Speaker, na nataka niambie mheshimiwa Raila Amolo Dinga. Wanapo hapo kuna mkutano mwingine na mimi na address wa Kenya. Na address John Biden hapa. Joe Biden. Na niko na security wangu hasa ndio yuko kwa table. Nimeamua kukuandika security. Bodyguard yako nyuma. Eh, chuki imekuwa mingi. So Mr. Speaker mimi nataka niambie Raila. Tunaenda hapa Tanzania, hapa. Makufuli wakati alisema hakuna corona. Na akakataa kukopa pesa kwa wazungu alifanyiwa aje Aul, aliuliwa wakasema ni corona na tunajua waliua makufuli tunajua wakati makufuli aliingia kwa pawa alipunguza mishara ya watu ikakuja kwa mwananchi wa chini ruta kama yeye ni mzuri ruta anapata mshahara ya 2.8 million kuanzia kesho tangaza upate elfu moja pesa nyingine uongeze madaktari Kashagu anapata 1.9 pea Kashagu 25000 Hakuna <laughs> kitu Kashagu anafanya Kashagu apate 1025 pesa nyingine niende kwa madaktari Dudi <laughs> Joro anapata almost 800000 apate elfu kumi <laughs> kwa sababu hii serikali inacheza na akili yetu baba angeingia kwa hii serikali baba hakukuwa na tamaa ya kuiba hii serikali ni yawezi kashagu anaibia huku ruta anaibia huku dinjora anaibia huku yani kila mtu ni mwizi kwa hii serikali <laughs> na ndio uliona mimi nataka niambie wana boda boda nyinyi na mimi sitaogopa kuambia nyinyi ni wajinga. Na nyinyi ni wapumbafu. Wakati wa kampeni hata mngeua mtu na pikipiki kwa hii barabara. Sasa hii mmeficha hizo mmeficha hizo majaketi ya muogi mnasema uchumi imepanda. Uchumi imepanda mama yenu. Bado, bado, rudo. Bado, 
Yinyi boda boda bado mjakula shida. Hizo mapigipigi ruta ameletea saloni za Betri. Atawapea zote. Nikimalizia Mr. Speaker. Nataka nimalize. Na mimi Mimi nataka nikue straight forward. Kwa Moses Kuria. Unajua Raila Odinga mimi naambianga kila siku. Raila Odinga alikufa kitambo tuko na spirit. Moses Kuria zile ndoto amekuwa kiota. Zimekuwa mpaya imebidi aenda ombe msamaha. Moses Kuria hakuwa analala usiku. Hakuwa anaenda na bibi yake usiku. Chakula alikuwa anakula ananyongwa. Raila Odinga ni mtu wa ajabu. Uwezi tu si Raila Odinga maisha yako iendelee mbele. Hata huyu Dennis Wanjala. Mumupee tu mwaka mmoja. Tukielekea election hata kuwa. Hayezi kuwa hiyo nawaambia. Una tu si Raila Odinga u survive. Na Raila Odinga ndio Yesu wa pili hii Kenya. Yeye ndio Mungu. Atakaye niamini ataona baba yangu. Na sisi wa Kenya tunaamini Raila Odinga ndio Yesu. Alafu nakuja kumtusi. Enda ulize huyu jamaa unajua nani amekatwa miguu. Huyu anaitwa nani? Mwenye ameenda kuomba Raila amsamaha jana. Moses Kuria. Moses Kuria huku chini miguu na wakanga moto huku. Huku miguu na waka moto huku ako sawa. Zile makape tu ananunuanga zimemletea magonjwa. Paka yako na ugonjwa ya akili. Mtu wa akili uchukua bibi yako, watoto wako, mama yako, wajukuu. Uende kwa Raila Odinga tunaenda unaenda kumuomba msamaha. Raila Odinga ungeua kuria. Kwa nini ulimwacha aingie? Ungepika chai uweke sumu. Yote akataka ikufia huko. Ungeweka sumu kwa chai. Kwa nini unaruhusu moja zikuria na kuja kule? Ndio anakuja kuzorora mambo yako. Kesho ataweka kwa media. Lakini mtu akinipea moto shukuria mimi one on one. <laughs> Naweza piga hiyo mdomo yako wewe. <laughs> Sasa moto shukuria ni mgonjwa anaweza nipiga mimi. <laughs> moto shukuria anaweza nipiga mimi. So mimi na shukuru <laughs> eh, Wacha utaongoje tu nimalize utakuja kuongea. Mimi pia rasikia kama hiyo. Ukaanza endelea kamera inachukua hapa. Naaribu kamera wewe. Mimi speaker. Hii bunge naoni iko na watu madharau sana. So mimi nataka niseme namna hii. Raila Odinga kwenda EU. Sio shida kwetu. Ni hasara kwa wakikuyu. Hiyo ni hasara kubwa Raila Odinga kwenda EU. Kwa sababu Ruta amekataa kuongeza pesa kwa sababu wajaluo ndio madaktari 90%. Wajaluo ndio wamesoma hii Kenya kuliko kabila zote. Na ndio madaktari wote na ndio maengineer. Mwisho Ruto ajengei watu manyumba. Ruta anajenga parastatoli zake. Hii mambo ya affordable house Ruta anadanganya wa Kenya venye alisema bottom up wa Kenya wakaamini. Mimi nauliza nyinyi wa Kenya mnakatwa pesa na nyinyi ni wajinga si mgome. Mnakatwa tu pesa na muko tu. Si mgome kwenda kazi. Nauliza wewe mkenya ambao unakatwa pesa. Tunajua piloti na kuanga na landlord na kayateka. Na anatakuwa landlord wa hiyo piloti. Na anatakuwa kayateka. Na anatasanya pesa. Nataka niwape line up ya kusanya pesa. Landlord ni William Samuel Ruto. Kayateka ni Rigathi Gashagwa. Yule anaosha piloti ni Wetangula. Mwenye ana repair piloti ni Mudabadi. Mwenye anasanya takataka. Kukolekti takataka kwa hizo piloti. Ukusu. Ndi ndi nyoro. Na choiki block na na. So choiki block. Cho sasa imeleta shida. Cho imefungana wameachia na kumicha sasa muniambia watu umekosa kulipa rent mwezi mmoja kashagwa anakuja kama kayateka
na hiyo koti yake kubwa na wetangu ni ameosha plot na ameambiwa hujalipa plot utakaa kwa hiyo plot mimi naambia wa Kenya for free bila kuwadanganya ruta na watapeli na ruta hizi plot anataka kuhakikisha miaka tano ikiisha au amemaliza kuchenga hizo plot na yule mtu atajaribu kusema ati ulikata pesa yangu ukajenga plot ndio utajua through sura ya William Samuel Ruto ndio utajua yeye ni nani ati amekukata pesa na anakuambia mapema deposit na elfu tamanini na kuna nyumba ya kijiji hapa elfu sita imekushinda kutoa deposit umetoa tu elfu mbili ukaambia yani ndio ningojea hiyo elfu moja baadaye na unaingianga saini ya usiku yani ndio damelali na ruta anakuambia ni 8000 na wewe pia umeweka hapo masikio kama popi ati ruta ananijengea nyumba ya nani ruta kujengea nyumba ukae ndani ati maji iko ndani kila kicho iko ndani una wifi iko ndani ruto william asamoe ruto muuzaji wa mayai muuzaji wa mayai anajengea mtu wa soweto nyumba muuzaji wa mayai na wewe umeweka hapo masikio ndio nikaribika nyoyo nyo tolibaga nyoyo sauce yes nataka niambie ben hin tangu ingia hapa kenya na uende kumearibika kumearibika Watu wetu wamekufa sana. Maajali zimejaa katika nje ya Kenya. Kama mmeweka sacrifice. Mshindwe. Kama umeweka Rachel atamwambia. Tatu kuongea Kiswahili. Rachel ndiye alimleta. Kama mliweka mkataba na serikali ya William Samoei Ruto, ati wa Kenya wakufe. Okanga akiwemo. Benin mahali huko, ukauke. Ukufe hiyo pepe yake ikukune. Atuwezi kufa tu kwa sababu Mzungu amekuja hapa Kenya kusukuma watu. <laughs> Benin don't be a useless. <laughs> that is your English. You are killing people. You are killing people. Benin. Why? Why? Why you kill people? Why sacrificing? Why sacrificing my people? Eh? Yeah. <laughs> huh? Benin. Respect me. And if you cannot respect me, yeah. me I'm going to kill you. <laughs> Thank you Mr. Speaker Welcome. Yes.